யூஎஸில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் காட்டு தீ மாதிரி பரவிக்கிட்டு இருக்கு பல யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பல பேர் கைதாகி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நின்ன பாடில்லை என்னதான் பிரச்சனை இது மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு கனடா லெபனோன் பிரான்ஸ் அங்கெல்லாமும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தைன் வார் சம்பந்தமான ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் ஜோ பைடனும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் ட்ரம்ப்பும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் இஸ்ரேலை என்ன காரணம் காரணம் என்னென்னா மூணு பேரையும் காங்கிரஸ் வந்து சம்மன் பண்ணாங்க சம்மன் பண்ணி இல்லைங்க ஆன்டி செமெண்டிசம் நடக்குது அதாவது ஜூஸ்க்கு எதிராக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கிரில் பண்ணி வேண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடணும் இது எதை ஞாபகப்படுத்துதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஹிட்லர் இந்த மாதிரி தான் ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இது நடந்துச்சு அதுதான் இப்போ நடக்குதுன்னு வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜமசிங் யூஎஸில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் காட்டு தீ மாதிரி பரவிக்கிட்டு இருக்கு பல யூனிவர்சிட்டியில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பல பேர் கைதாகி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நின்ன பாடில்லை என்னதான் பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டிமாண்ட் என்ன வெறும் இப்போ யூஎஸில் மட்டும் ப்ரொட்டஸ்ட் இல்லைங்க இது மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு கனடா லெபனோன் பிரான்ஸ் அங்கெல்லாமும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தைன் வார் சம்மந்தமான ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டிமாண்ட் என்னதான் இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது இதெல்லாம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி வந்து டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டில் அதுவும் ஒன்று ஹார்வர்ட் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் ஸோ இந்த கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டென்ட் போடுறாங்க போன வருடத்திலேருந்தே பல இடத்துல யூஎஸில் சைலண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு டிஸ்கண்டென்ட் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இஸ்ரேல் பாலஸ்தைன் சண்டையில் இஸ்ரேல் வந்துட்டு அப்பாவி பாலஸ்தீனியர்களை கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் நம்மளும் ஏதோ ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணணும்னு ஒரு சைலண்ட்டாக ஆங்காங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சூழலில் இப்போ வந்துட்டு இதே மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் தான் இந்த கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டிலையும் நடந்துச்சு ஆனால் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி அவங்க டென்ட்டெலாம் போடுறாங்க டென்ட்டு போட்டுட்டு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வந்துட்டு வெறும் அதாவது ஜூ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது இஸ்ரேல் இது ஆன்டி செமெட்டிசம்னு கொண்டு போகிறாங்க அந்த லைனில் அது என்ன ஆன்டி செமெட்டிசம் ஆன்டி செமெட்டிசம் என்ன யூதர்களுக்கு எதிராக ஜூஸ்க்கு எதிராக ஒரு ஹேட்ரட் அந்த காலத்தில் ஹிட்லர் ஹிட்லர் கொண்டாரில் கொன்று குவித்தாரில் ஸோ அந்த மாதிரி இதை தான் ஆன்டி செமெட்டிசம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஆன்டி செமெட்டிசம் கிடையாது ஜூஸே கூட இருக்கிறாங்க நிறைய யூதர்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இஸ்ரேலை கண்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த போராட்டக்காரர்கள் அதாவது யாரெல்லாம் போராடுறாங்களோ அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த சூழலில் தான் அந்த யூஎஸ் உடைய கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியோடைய தலைவர்னு சொல்லலாம் பிரசிடென்ட்டு அவங்கள வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க யூஎஸ் காங்கிரஸில் சம்மன் பண்ணுறாங்க காங்கிரஸில் சம்மன் பண்ணி நாலு மணி நேரம் கிரில் பண்ணுறாங்க அங்கே உள்ள மெம் காங்கிரஸ் கேன் செனட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் நம்ம ஊர் ஈக்குவல் என்னென்ன மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மாதிரி ஸோ அவங்க வந்துட்டு பை ரெண்டு பார்ட்டி டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் போட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஆன்டி செமெட்டிசம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது யூதர்களுக்கு எதிராக பயங்கர இதாக இருக்கு உங்கள் காலேஜ் கேம்பஸ்லாம் இருக்கு நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷனும் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்க முடியலன்னா யூ ஸ்டெப் டவுன் வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க திருப்பி வராங்க வந்த உடனே அடுத்த நாள் என்ஒய்பிடி நியூயார்க் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை உள்ளே கூப்பிட்டுறாங்க கூப்பிட்ட உடனே நிறைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ரயட்டு இதோடு வராங்க உள்ளே வந்து நிறைய பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இது வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப கொந்தளிப்பை எடு ஏற்படுத்தியது வெறும் அந்த கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி மட்டும் இல்லை மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸும் ஏன்னா எல்லாருமே இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா காலம் எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணாங்க கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் ஏன்னா பீஸ்ஃபுல் ப்ரொட்டஸ்ட் ஏன் பீஸ்ஃபுல் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்
அவங்க ஸ்பீச்சுக்கு எதிராக யூஎஸ் காங்கிரஸால் எந்த காங்கிரஸ்ன்றது பார்லிமெண்ட் மாதிரி நம்ம ஊரில் ஸோ அவங்க எந்த லாவும் கொண்டு வரக்கூடாது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பிரகாரம் தானே நாங்கள் இது பண்ணுறோம் ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு ஆனால் அதற்கு எதிராக இப்படி ஒரு அந்த இவங்க பிரசிடெண்ட் வந்து கூப்பிட்டுருக்கக்கூடாது போலீஸை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இடத்துல இது பண்ணலாம் அது ரொம்ப மேன் ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாடு முழுவதும் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த டென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் அந்த டென்ட்டு போட்டாங்கள்ல இந்த சின்ன சின்ன டென்ட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் மற்ற ஹா இடத்துலலாம் டென்ட்டு பெருசாக ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நிறைய பேர் அதாவது டீச்சர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அது எப்படி போலீஸ் உள்ள வரலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியாச்சு அதற்கப்புறம் நாடு முழுவதும் இன்றைக்கி நிறைய என்ன பாப்புலர் யூனிவர்சிட்டி சொல்லுங்கள் ஏல் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை நம் நம்மளுடைய கேலிஃப் கேலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டி எந்த யூனிவர்சிட்டினாலும் இப்போ ப்ரொட்டஸ்ட் தான் போய்கிட்டு இருக்கு அதனால் நிறைய காலேஜில் இப்போத்துக்கு கிளாஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா ஆன்லைன் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க சரி இவங்க போ அதாவது கவர்மெண்ட் தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சி இங்கே ஆன்டி செமட்டிசம் அதாவது என்னென்னா அங்கே ஜூயிஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல ஜூயிஷ் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருப்பாங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரி டென்ட்டெலாம் போட்டுருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் அவங்கள நீங்கள் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதனால் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் கைவிடணும் அப்படின்னு ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி மத்தியில் என்னென்னா நிறைய ஜூயிஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் பண்ணுறது தவறு அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வந்துட்டு ம அந்த பால அப்பாவை பாலஸ்தீன மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அதுக்கு ஒரு சீஸ் ஃபயர் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதனால் இது வந்துட்டு ஆன்டி செமட்டிசம் கிடையாது இது எங்களுடைய ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் தரப்பு சொல்லுது சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டிமாண்ட் என்னங்க முதல்ல முக்கியமான டிமாண்ட் என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் நிறைய ஃபண்டு உண்டு என்டோமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஹியூஜ் ஃபண்டு மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கூட வச்சுருப்பாங்க இந்த இதெல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இல்லை டெஸ்லா இதெல்லாம் நல்ல கம்பெனி போதோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போது அந்த இன்வெஸ்ட்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ரிட்டர்ன் வருதுல்ல அந்த பணத்தை வச்சு தான் இவங்க ரிசர்ச் ஃபண்டிங்க்கெலாம் இப்போ நிறைய அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கில் நிறைய ரிசர்ச்சுக்கெலாம் ஃபண்டிங் போகும்ல அந்த ஃபண்டெல்லாம் இந்த இவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸை வச்சு ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டிமாண்ட் என்னென்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஃபண்டு வந்துட்டு இந்த கம் எந்தெந்த கம்பெனியோ அந்த கம்பெனிலாம் ஒருவேளை அது இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு ஏதாவது உதவுகிறாங்களோ இந்த போருக்கு போர் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஓ எதுக்கோ உதவுகிறாங்கன்னா நீங்கள் அந்த கம்பெனியிலிருந்துலாம் இந்த ஃபண்டை டைவர்ஸ் பண்ணிடணும் அதாவது வித்ரா பண்ணிடணும் வேற எங்கேயாவது பண்ணுங்க இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு ஏன்னா இஸ்ரேல் நாடு வந்துட்டு அப்பாவி பாலஸ்தீன மக்களை கொன்று கொண்டு கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த ஃபண்டு யூனிவர்சிட்டி ஃபண்டு அங்கே பண்ணாது அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு டிமாண்டு இது ரெண்டாவது டிமாண்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே காசால வந்துட்டு சீஸ் ஃபயர் வேணும் அதாவது முதல்ல நிறுத்தணும் போகிற நிறுத்தணும் இன்னும் எவ்வளோ காலம் தான் கொன்று குவித்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சாயிரம் பாலஸ்தீனிய மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் இன்ன வரைக்கும் நின்னபாடு இல்லை ஸோ அதனால் அதையும் நிறுத்தணும் ஸோ முதல் அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இது அந்த சீஸ் ஃபயர் கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ வந்துட்டு இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட்டை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இவங்களுடைய மெயின் டிமாண்டே வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட்ஸை வந்துட்டு டைவர்ஸ் பண்ணணும் ஏன் டைவர்ஸ்ட்ன்றது அந்த இது யூஎஸ் அந்த கம்பெனிஸ்லேருந்து எடுத்து வேறு ஏதாவது கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இதே மாதிரி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வந்துட்டு அப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நெல்சன் மண்டேலாலாம் போராடினார்ல அவர் ஜெயிலே வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த ஆன்டி அப்பர்த்தி எண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே யூஎஸ் கம்பெனிஸ் நிறைய பேர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அங்கே லோக்கலில் உள்ள மக்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆட்சி இவங்க பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அதனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபண்டெல்லாம் டைவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ நூற்றி ஐம்பது காலேஜுக்கும் மேலே வந்துட்டு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அந்த ஃபண்டெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அந்த கம்பெனிஸ் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ கொஞ்சம் காலத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ர
அமெரிக்க மக்கள் மத்தியிலே ஸோ அதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்போ நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டியில் பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு ஸோ இந்த வியட்நாம் வார்க்கு எதிராக அப்பப்போ போலீஸ்லாம் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹேமில்டன் ஹால் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஹாலுங்க அந்த கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து அங்கே இருந்து பயங்கரமாக ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு பின் அதற்கப்புறம் போலீஸ் வந்தார்கள் நிறைய கொடூரங்கள் நடந்தன ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹேமில்டன் ஹாலை பிடிச்சிட்டாங்க கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சிம்பாலிக்காக இந்த ஸ்டூடெண்ட் சைடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலக அளவில் இந்த இஷ்யூ ஹைலைட் ஆகட்டும் அப்படின்னு அதாவது இந்த இஸ்ரேல் பேலஸ்டைன் இஷ்யூ சரி யூஎஸ்ல ஏன் இவ்வளோ சப்போர்ட் இஸ்ரேலுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜோ பைடனும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் ட்ரம்ப்பும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் இஸ்ரேலை என்ன காரணம் காரணம் என்னென்னா இஸ்ரேல் நாடு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஊடுருவிருப்பார்களாம் எல்லா இடத்துலையும் முக்கியமான கவ் கண்ட்ரீஸில் யூஎஸ்ஏ யூகே ஃப்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் ஏன்னா அவங்க இல்லீகலாக ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாலஸ்தீனத்தை பாலஸ்தீன் தான் ஒரு நாடே அதை தான் இஸ்ரேல் பிடிச்சி வச்சுருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுலேருந்து அவங்க எங்கள் நாடுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாலஸ்தீன மக்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடுக்கி இன்னைக்கு இடமே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டுக்கு முன்னாடி இல்லை ஸோ இந்த சூழலில் இது ஹைலைட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக பயங்கரமாக ஊடுரு இருப்பார்கள் ப்ரெஸ்ல இருப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஜூயிஷ் பிஸ்னஸ் மேன் அதாவது பில்லியனர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக ஃபண்டு பண்ணுவாங்களாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு இப்போ ஏதோ ஒரு கேண்டிடேட்டு வந்துட்டு யூஎஸ் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக பேசுனா அவங்கள டிஃபீட் பண்ணணுன்றதுக்காக மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஓப்பன் இதிலே இருக்கும் ஸோ அவர்களை பொறுத்தவரை ஒன்று ஃபினான்ஷியலாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிராக போனீங்கன்னா உங்களை டிஃபீட் பண்ணுவோம் டிஃபீட் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி வெளியில் தெரியல மாதிரி கூட இல்லை ஏதாவது மட் ஸ்லாங்கிங் அவங்கள பற்றி ஏதாவது சீக்ரெட்ஸ் இவங்ககிட்ட அவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குமா எதையோ ஒன்று பண்ணி கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணி விட்ருவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கடந்த வருடம் இஸ்ரேல் பாலஸ்டைன் வார் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இஸ்ரேல் நிறைய அப்பாவி பாலஸ்தீன மக்களை கொன்று குவிக்கிறார்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியில் சைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆங்காங்கே ஆரம் ஆரம்பிச்சுது அமெரிக்காவில் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பெனிசில்வேயா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி இங்கெல்லாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பெனிசில்வேர் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் மெசச்சூசட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி இந்த மூணு ப்ரெசிடென்ஸையும் அதாவது காலேஜ் ஹெட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மூணு பேரையும் காங்கிரஸ் வந்து சம்மன் பண்ணாங்க சம்மன் பண்ணி இல்லைங்க ஆன்டி செமட்டிசம் நடக்குது அதாவது ஜூஸ்க்கு எதிராக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள கிரில் பண்ணி வேண் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடணும் அப்படின்னாங்க இந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி ஸ்டெப் டவுன் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஒரே மாதத்துக்குள்ளே அது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அவங்க ப்ரெசிடெண்ட் எவ்வளோ முக்கியமான ஆள் அவங்களுக்கு எதிராக திடீர்னு எங்கேருந்தோ கிளம்பிச்சு பிளகியாரிசம் அதாவது அவங்க காப்பி அடித்து ஏதோ பிஹெச்டி பண்ணிட்டாங்கன்னு பாருங்கள் இது யாராக இருக்கும் நீங்களே யோசிச்சு ஏதோ ஒரு லாபி எங்கேருந்தோ இது பண்ணி கடைசியில் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஏன் எம்ஐடி மட்டும் முட்டிட்டாங்க இன்னும் ப்ரெசிடெண்ட்டாக அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாலின்றவங்க அவங்க ஒரு ஜியூ ஸோ இப்படி தான் இஸ்ரேலோடைய டாக்டிக் ஒரு சைடு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதிராக அவங்களுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் எப் உங்களை எப்படியாவது தோக்கடிக்கணும்னு இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு அவங்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட ஃபண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பெஞ்சமின் நெத்தனியாவு இஸ்ரேலோடைய ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டை பற்றி அவர் வந்து கண்டம் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி யூதர்களுக்கு எதிராக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களெல்லாம் விட்டு வைக்கக்கூடாது இது எதை ஞாபகப்படுத்துதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஹிட்லர் இந்த மாதிரி தான் ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இது நடந்துச்சு அதுதான் இப்போ நடக்குதுன்னு ஸோ இவங்க எல்லாமே டைவர்ஷனரி டாக்டிக் பண்ணுவாங்க என்னென்னா ஆன்டி செமட்டிசம்ன்றது என்னது யூதர்களுக்கு எதிராக அப்பாவி யூதர்களுக்கு எல்லாம் கொடூரங்கள் நடந்தது அதில் ஒரு துளியும் டவுட் இல்லை ஆனால் அதற்கும் இப்போதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இப்போ கொடூரங்கள் பண்ணுறது யார் பண்ணுறது அப்போ வந்துட்டு யா ஹிட்லர் என்ன பண்ணாரோ அதை தானே இப்போ பெஞ்சமின் நேத்தனி அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் அதை அந்த 